انسانوں کے نام افزار ریحان اتا ترک اور ماڈرن ترکی استنبول یونیورسٹی والوں نے یہ اہتمام کر رکھا تھا کہ جس نے اپنی زبان میں بات سننی ہو اس کے لیے ہیڈ فون لگا کر بات سننے کا بندوبست موجود تھا جسے کم لوگ استعمال کر رہے تھے کانفرنس کے آخری روز آخری اجلاس میں مجھے اپنا مقالہ پیش کرنا تھا ایک اور دانشور نے بھی میرے بعد اپنا آرٹیکل پیش کرنا تھا جن کے نام کی تختی لگی ہوئی تھی لیکن وہ کہیں مصروفیت کی وجہ سے تشریف نہیں لا رہے تھے اس لیے پروفیسر صاحب کی مہربانی سے وہ وقت بھی مجھ نہ چیز کو دے دیا گیا موقع مناسب جانتے ہوئے درویش نے ترکی میں ترجمہ کرنے والے پروفیسر ڈاکٹر رجب کو اپنے پاس بلا لیا اور درخواست کی کہ میں سٹیپ بائی سٹیپ بولوں گا آپ اسی اسلوب میں میرے خیالات کا ترکی میں ترجمہ کرتے جائیے اور صدر مجلس کی اجازت سے یہ بھی کہا کہ رسمی مقالہ جات تو پیش کیے ہی جا رہے ہیں میرا مقالہ بھی استنبول یونیورسٹی کے میگزین میں اردو کے علاوہ انگریزی اور ترکی زبان میں شائع ہو چکا ہے میں یہاں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس کانفرنس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے ترک بھائیوں سے کچھ دل کی باتیں کروں میں پاک ترک تعلقات کا جائزہ تحریک خلافت ہی نہیں اتا ترک اور بانی پاکستان یا اقبال کے تعلق کی مناسبت سے کروں یہ بتاؤں کہ بانیان پاکستان کے دلوں میں اتا ترک کی کتنی قدر و منزلت تھی میں یہ مانتا ہوں کہ یہاں ترکی میں اتا ترک کی شخصیت اور جد و جہد کو متنازع بنانے کی بعض کافشیں بھی ہوئی ہیں اس نو کی باتیں انڈیا میں مہاتما گاندھی اور پاکستان میں بھی بارہا ہو جاتی ہیں لیکن اپنی اپنی اقوام کے لیے ہر دو یا ہر سے شخصیات نے جو کام کیا اصل اہمیت اس کام کی ہے نہ کہ شخصی طور پر کسی فرد یا ذات کی ہے اتا ترک نے تباہ حال ترک قوم کو جس طرح ولولہ تازہ دیتے ہوئے اپنے پاؤں پر کھڑے کیا ایک ماڈریٹ پروگریسو ترکی کی بنیاد رکھی ان کا یہ کارنامہ امر ہے اور امر رہے گا شاخ نازک پہ جو آشیانے بنتے ہیں وہ وقت کے طوفان کا پیڑا نہیں سہ پاتے کمزور انقلابات جس طرح آتے ہیں اسی طرح رخصت بھی ہو جاتے ہیں اتا ترک کا انقلاب ایسی ٹھوس بنیادوں پر استوار ہو کر اٹھا ہے کہ پوری صدی گزرنے کو ہے مگر اس کے پائے استقلال میں کمزوری نہیں آئی اپنی قوم کو جھالت و جنونیت کی پتال سے نکال کر حکمت و دانش کی اوجے سریا تک لے جانا اتا ترک کا ایسا کارنامہ ہے جو امر رہے گا درویش اتا ترک کی سٹرگل اور اچیومنٹ کو دیکھ کر وقت حیرت میں ڈوب جاتا ہے کہ وہ کیسا عظیم اور اول العظم انسان تھا جس نے پہاڑوں کو رائی بناتے ہوئے طوفانی ہواؤں کا رخ بدل ڈالا بہرا سوچتا ہوں کہ یہ کتنا بڑا ریفارمر تھا جس نے بھڑکتی ہوئی مذہبی جنونیت کے جن کو کمال کی کمالی حکمت سے بوتل میں بند کر دیا آج ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ اپنی قوم کا روایتی اور چلتا ہوا سکرپٹ یا رسم الخط بدل کر اس کی جگہ دوسرا سکرپٹ یا رسم الخط سلوائیں یا منوائیں ہماری اردو زبان ہندی کی بیٹی ہے لیکن رسم الخط فارسی اور عربی ہے کیا آج ہمارا کوئی ریفارمر اتنا یارا یا حوصلہ رکھتا ہے کہ وہ اس کا سکرپٹ کاملن ہندی یا دیو ناگری کر سکے ایسی سوچ پر بھی لوگ ہنسیں گے لیکن اتا ترکی عظمت کو سلام ہے اس نے واقعی بالفیل یہ سب کر دکھایا بلکہ اس سے آگے بڑھ کر پورا تہذیبی کلچر اور سٹرکچر بدل ڈالا اتنا بڑا انقلاب اور اتنا عظیم انقلاب بھی آج ہم کسی سے اس کا مذہب یا فرقہ یا عقیدے کا کوئی شوشہ نہیں چھڑوا سکتے لوگ عقیدے کے عشق میں جانوں پر کھیلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ہمارے بڑے بڑے جرنیل بازار بادشاہ سلامت دکھتے اہل عقیدہ سامنے بھیگی بلی بنے کھڑے دکھائی دیتے ہیں کیونکہ وہ ان کے چھکے چڑھا دیتے ہیں لیکن اتا ترک کتنا بڑا انسان یا جن یا قدرت کا شاہکار کرشما تھا جس نے روایتی مذہبیت کی چولہے ہلا کر رکھ دی اس حد سات تک فیصلہ صادر فرما دیا کہ نماز پڑھنی ہے یا اذان دینی ہے لازم نہیں کہ عرب کی غلامی کرو اپنی ترک زبان میں یہ ادائیگی کیوں نہیں ہو سکتی اور پھر یہ سب منوایا محض ڈنڈے کا استعمال نہیں فرمایا عقل و شعور لاجکو استدلال کو بنیاد بنایا اور منتخب پارلیمنٹ کے ذریعے اتمائی انسانی شعور اور اتمائی عوامی طاقت کا لوہا منوایا گھسی پٹی روایتی مذہبیت کا بھرکس نکال ڈالا اور مذہبیت کے سکہ بند ظلم پر استوار غیر انسانی پہلوؤں کو سمندر برد کرتے ہوئے اس کی بساط ہی لپیٹ ڈالی جدید ترکی کے تمام تر قوانین و ضوابط میں مذہبی نسلی اور جنسی و صنفی امتیازات مٹاتے ہوئے انسانیت کا بول بالا کیا مسلمان گرجیوں سے مسابات مرد و زن کا نظریہ اصول منوا لینا ہی ایسا لافانی کمال تھا جس کا ہم لوگ ہنوز خواب دیکھ سکتے ہیں کہ مبادہ اہل مذہب جہادی یا ملا ہمیں کھا جائیں گے یہاں کیا جنا اور کیا اقبال اور کیا دوسرے اور کیا تیسرے ایک سے بڑھ کر ایک ان جہادی ملاؤں کے چاپ لوس بنے ہاتھ باندھے کھڑے دکھائی دیں گے کسی خوش آمدی میں اتنا دم خم نہیں تھا کہ وہ بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے کی جسارت کرتا قدرت و فطرت نے یہ عظمت ہم سب مسلم لبرلز اور سیکولرز کے محسن مصطفیٰ کمال پاشا اتا ترک کے نام لکھ دی اقوام کی زندگیوں میں چھوٹی موٹی باتوں پر بدلتے حالات کے ساتھ تبدیلیاں بھی آتی ہیں آنی بھی چاہیے زندہ اقوام ہر لمحہ اپنے افعال و اقدار کا جائزہ لیتی رہتی ہیں جہاں تبدیلیوں کی ضرورت ہو وہ ضرور کرتی ہیں جس طرح انسان وقت سے سیکھتا ہے 
اقوام بھی سیکھتی ہیں لیکن سیکولر اپروچ کے ساتھ جس طرح اتا ترک نے آئینی جمہوری اور لبرل ترکی کی بنیادیں استوار کی ہیں الحمد ماڈرن ترکی اپنی بنیادوں پر اسی طرح قائم و دائم رہتے ہوئے ترقی کی نئی راہوں پر گامزن ہے بلکہ جمہوریت پہلے سے زیادہ مضبوط ہوئی ہے ہیومن رائٹس کا احساس بھی مزید بڑھ رہا ہے میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں تحریک خلافت پر بہت باتیں ہوئی ہیں بلا شبہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں نے بحالی خلافت کی خاطر مہاتما گاندھی کی قیادت میں بھرپور تحریک چلائی لیکن جب خود ترک قوم نے ہی انیس سو چوبیس میں اس کے خاتمے کا اعلان کرتے ہوئے وقت کے نئے آئینی اور جمہوری تقاضوں کو اپنایا تو مسلمانہ نے جنوبی ایشیا کے عام قومی رہنما علامہ اقبال نے کھل کر اس سلسلے میں تاتر کی حمایت کی اور یہاں تک فرمایا کہ ترک قوم کا یہ نیا اتحاد ہے کہ تمام تر اتحاد اور قانون سازی کی اتھارٹی کسی فرد واحد کے پاس نہیں ایک منتخب پارلیمنٹ کے پاس ہوگی اب خلیفہ المسلمین کے اتھارٹی شخصی نہیں ہوگی بلکہ منتخب پارلیمان ہی یہ اتھارٹی سنبھالے گی ترکوں کی اس مثال کو بلا کر دیگر مسلم اقوام بھی اسی طرح اپنائیں گی مجھے یہ تسلیم ہے کہ اقبال نے اپنی شاعری میں بعض حوالوں سے اتا ترک اور ان کے انقلاب پر تنقید بھی کی ہے لیکن مجھے فرزند اقبال ڈاکٹر جوید اقبال نے جن کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے اور یہ بھی ہمارے لیے ایک ثانیہ ہے کہ اکیسویں صدی کا اقبال رخصت ہو گیا ہے انہوں نے اس درویش کو یہ بتایا تھا کہ اقبال جب سخت بیمار تھے تو ڈربن کے مسلمانوں نے اقبال سے یہ کہا کہ ہم نے پورے جنوبی افریقہ میں آپ کی درازی عمر کے لیے دعائیں کروائی ہیں یہ حضرت علامہ کی زندگی کا آخری دور تھا اور وہ بسرے مرگ پر تھے جب انہوں نے ڈربن کے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ میں نے جو کچھ کرنا تھا کر چکا آج مسلمانوں کو میری نہیں مصفا کمال پاشا عطا ترک کی ضرورت ہے لہذا اگر درازی عمر کی دعا کرنی ہے تو میرے لیے نہیں عطا ترک کے لیے کریں اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ علامہ اقبال کی نظروں میں اتا ترکی کیا اہمیت تھی دوسری طرف بانی پاکستان مسٹر جناح کے متعلق آپ سب کو معلوم ہے کہ وہ اتا ترک مصطفیٰ کمال پاشا کو کس قدر آئیڈیا لیڈر کی حیثیت سے دیکھتے تھے تحریک خلافت کے دوران سب جانتے ہیں کہ وہ اس سے الگ تھلگ رہے تھے بلکہ انہوں نے لندن کو اپنا مسکن بنا لیا ان کی بایوگرافی میں یہ واضح ہے کہ وہ اتا ترک کی زندگی پر شائع ہونے والی کتاب گرے ولف کے مطالعہ میں کس قدر مصروف رہتے تھے اور شاید یہ واحد کتاب ہے جو انہوں نے لا سے ہٹ کر زندگی میں کبھی پڑھی ہوگی اس کتاب پر حاشیہ لگا لگا کر اس کی لائنوں کو انڈر لائن کرتے ہوئے انہوں نے جس اہنما سے اس کی سٹڈی کی اسے دیکھتے ہوئے ان کی اکلوتی بیٹی دینا جنا نے اپنے والد کا نک نیم گرے ولف رکھ دیا تھا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر مسلمانہ نے جنوبی ایشیا کی وابستگی بہت کسی گلے سڑے قدیمی نظام سے ہوتی تو پھر ترکوں سے ان کا تعلق انیس سو چوبیس کے بعد ٹوٹ جاتا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا آپ سے تعلق اس کے بعد نظری و فکری بنیادوں پر مزید مضبوط ہوا مصطفیٰ کمال پاشا کے ترانے غیر منقسم پورے ہندوستان میں گائے گئے لیکن ہمیں شخصیات کو بت بنا کر ان کی پوجا نہیں کرنی چاہیے تنقیدی جائزہ جس طرح ہر نظریے کا لیا جا سکتا ہے اسی طرح کوئی بھی شخصیت اس سے بالا تر نہیں ہونی چاہیے مگر احترام و وقار کے ساتھ جمہوری اور فوجی حکومتوں کے تجربات سے آپ بھی گزرے ہم بھی گزرے ہیں ہر دو ممالک میں اندرونی باہمی کشمکش اور الجھنے بھی رہی ہیں آج الحمدللہ ہر دو مقامات پر سول عوامی جمہوری حکومتیں کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اعلیٰ جمہوری دستوری قطروں کے ساتھ نہ صرف یہ کہ اپنی قوم کو بلکہ کل عالم کو منسلک کریں اور انہیں نہ صرف یہ کہ انسانی حقوق اور آزادیوں سے ہم کنار کریں بلکہ ان کی معاشی و معاشرتی الجنوں کو بھی دور کریں سوسائٹی کے جو دبے ہوئے کمزور و محروم طبقات ہیں ان کا مداوہ کریں کسی فرد یا طبقے کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے آخر میں میں اقبال کے ایک شعر کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرنے کی اجازت چاہوں گا جو انہوں نے تحریک خلافت کے دوران کہا تھا یہ کہ اگر اسمانیوں پہ کوئے غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا یعنی اقبال کو اسمانیوں پر کوئے غم ٹوٹنے کا کوئی افسوس نہیں تھا آٹومن امپائر یا اسمانی خلافت کے خاتمے سے اتا ترک کی قیادت میں پارلیمنٹ کی سربلندی کا جو جمہوری انقلاب نئی سحر کے ساتھ آفتاب بن کر طلوع ہوا اقبال کو اس کی خوشی تھی اسی لیے وہ فرماتے ہیں کہ خون صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا خدا کرے کہ یہ سحر ایک روز پوری مسلم ورلڈ کو اپنی روشنی فراہم کرے اور اس کی جہالت دور ہو جائے